ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം തമ്മിലായി കണ്ടു കാണും കാനഡയിലോട്ട് വരാനിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാനഡയിലോട്ട് എങ്ങനെ വരണം അതിൻ്റെ ഉള്ള പ്രോസസ്സിങ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ വേണം ഏതൊക്കെ രീതികൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കാണിക്കാൻ എല്ലാം പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാം ആയിട്ട് ഒരു നോട്ട് നേരത്തെ ഇന്നലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈകിട്ടായി വൈകിട്ട് നാല് മണിയായി നല്ല തണുപ്പാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല തണുത്ത് മറക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതല്ലേ സിക്സ് ഡിഗ്രിയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് ചാനലായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുക എന്നോട് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ചോദിക്കുക പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക പിള്ളേർക്ക് കാനഡയിലോട്ട് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് പിള്ളേർ മുതിർന്നവർക്ക് ആർക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അതിനെ പറ്റി അറിവുകളും വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു പാസ്പോർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ്ലി ഇത് ഇതിനെല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പാസ്പോർട്ട് വേണം പാസ്പോർട്ടിന് മിനിമം ഒരു വർഷം ആയാലും വാലിഡിറ്റി വേണം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് വർഷം വാലിഡിറ്റി ഉള്ള പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടി വരും അപ്പം മിനിമം ഒരു വർഷം ആയാലും ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ്ലി ഐ എൽസ് ഐ എൽസ് നിർബന്ധമാണ് കാനഡയിലോട്ട് വരാൻ സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിലും പി ആർ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടി വരുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഐ എൽസ് നിർബന്ധമാണ് മെയിൻലി ഐ എൽസ് രണ്ട് തരമാണ് ഉള്ളത് ഐ എൽസിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ഐ എൽസും ഉണ്ട് ഐ എൽസ് ജനറലും ഉണ്ട് അക്കാഡമിക്ക് നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അക്കാഡമിക്ക് ജനറലിൽ പി ആർ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടി ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി വരുന്നവർക്ക് സെറ്റിലായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജനറൽ ജനറലിൽ പൊതുവെ ഇച്ചിരിയുടെ പാടാണ് അക്കാഡമിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ വന്ന ടൈമിൽ എല്ലാ എല്ലാ സാറിൻ്റെ ബില്ല് ഞാൻ ലേണിങ് സോറി ലിസണിങ് റീഡിങ് റൈറ്റിങ് സ്പീക്കിങ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും മിനിമം ആറും ഓവറോൾ ആറരയായിരുന്നു വേണ്ടത് ആ ഓവറോൾ ആറര ഒരു തവണ ഐ എൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കോർ കാർഡിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷം വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സ്കോർ കാർഡിന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വരുന്ന അന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് വർഷത്തേന് അതിൻ്റെ ആ ഐ എൽസിൻ്റെ റിസൾട്ടിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ജനറൽ ആണെങ്കിലും അക്കാഡമിക് ആണെങ്കിലും അപ്പം അത് വേണം അപ്പം ആയി നിങ്ങൾ ആയത് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആയത് തന്നെ ഏജൻസിക്കാരുടെ അടുത്തിട്ട് ഓടായിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും അപ്പം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആയത് തന്നെ ഏജൻസിക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അവരത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പ്രാന്തി പിടിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫുള്ള് ഇത് പോകും അപ്പം പോവുക ആദ്യം തന്നെ ഐ എൽസ് എഴുതുക ഐ എൽസ് എഴുതി നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവുക അല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ചോദിക്കുക അവരോട് എത്ര വേണം അറിയാവുന്നവരോട് പോയി ചോദിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ നിയമം നിയമം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ ആറരയും ഓവറോൾ ആറരയും വേണം എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആറും ഓവറോൾ ആറരയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഐ എൽ സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏജൻസി പോകാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം മൂന്നാമത് ഒരു നല്ലൊരു ഏജൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ വന്നത് സാൻറ്റാമോണിക്ക വഴിയായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ സാൻറ്റാമോണിക്ക വഴിയാണ് വന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏജൻസി ചെന്ന് കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർ രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എജ് തന്നെ എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരാണോ അതോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരാണോ അതോ ഇനി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം പണിയൊന്നുമില്ലായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരോ അല്ലെ ഇടയ്ക്ക് ഡിഗ്രി ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരോ അല്ല പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് രണ്ട്
സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അത് സയൻസ് പഠിച്ച പിള്ള പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് സയൻസ് പഠിച്ച പിള്ളേരാണെങ്കിൽ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് കോഴ്സ് എടുക്കാൻ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാത്ത അല്ലാത്തത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ സർവീസ് വർക്കറൊക്കെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ സയൻസ് പഠിച്ചവർ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അത് കിട്ടും പക്ഷേ ഇച്ചിരിയുടെ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളതും വിസയ്ക്ക് നല്ലതും എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ നല്ലത് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതൊരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഏത് കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നാഴ ഇവിടെ കാനഡ എവിടെയെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ടോറൻറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ കോളേജ് ഏത് കോളേജാണ് നല്ലത് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക മാക്സിമം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏജൻസിക്കാരുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റാകാൻ പറ്റും വേറെ കുറെ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന സത്യമാണോ തട്ടിപ്പാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും നേരെ അവർ പറയുന്നത് മൊത്തം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ്ലി കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഒരു 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 വൺ ഇയർ കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വൺ ഇയർ സ്റ്റേ ബാക്കാണ് ടു ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ ഇയർ അപ്പം ഞാൻ ടു ഇയർ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ടു ഇയർ അല്ല ത്രീ ഇയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് വർഷം സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉണ്ട് ടു ഇയർ അല്ല ത്രീ ഇയർ വൺ ഇയറിന് വൺ ഇയർ സ്റ്റേ ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പം മിക്ക പിള്ളേരും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ജി എടുക്കുന്ന പിള്ളേർ ഡി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പി ജി എടുത്ത് വരുന്ന പിള്ളേർ വൺ ഇയർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കും ആദ്യം ഇവിടെ ഉള്ളവർ മിക്കടെ ആയാൽ പറഞ്ഞേ വൺ ഇയർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കും അത് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു വൺ ഇയറും കൂടെ എന്തുവാ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സുണ്ട് അതെടുക്കും അപ്പോൾ മൊത്തം ഗവൺമെൻറ് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചതായിട്ടാണ് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് രണ്ട് കോഴ്സ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചതിൻ്റെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ സ്റ്റേ ബാക്ക് കിട്ടും കോളേജുകാർ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം രണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ സോറി രണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഇയർ സ്റ്റേ ബാക്ക് കിട്ടും അതൊരു കാര്യം ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി ഐൽസ് കിട്ടിയ സംഭവം എല്ലാം കോളേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് കോഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന കോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കോളേജിലോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ലെറ്ററിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഇപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഡിഗ്രി പഠിച്ചാണ് ഡിഗ്രിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ ഐൽസിൻ്റെ സ്കോർ കാർഡ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ പത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സ്കോർ കാർഡ് എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് പത്ത് കോളേജിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും കോ മിക്ക കോളേജുകൾക്കും ഒരു നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ആയിട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടത്തില്ല ആയിട്ടായിട്ട് ഒരു കാശ് കാണും പിന്നെ ഒരു എമൗണ്ട് കാണും മിക്ക കോളേജ് നൂറ് ഡോളറാണ് മേടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം രൂപ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് മേടിക്കും ഓഫർ ലെറ്ററിൻ്റെ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ആയിട്ട് അത് കിട്ടത്തില്ല ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും തിരിച്ച് കിട്ടത്തില്ല നല്ല തണുപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കായി മറിക്കാൻ നമ്മൾ പിന്നെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ നാല് വീക്സ് ആണ് മാക്സിമം പറയുന്നത് നാല് വീക്സിനുള്ളിൽ തന്നെ കിട്ടാനാണ് കിട്ടും ഓഫർ ലെറ്റർ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഓഫർ ലെറ്റർ മൊത്തം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പേരൊക്കെ കാണും ഓഫർ ലെറ്റർ അതിനകത്ത് മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് പറയും എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കാണേണ്ട സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നാല് സെമസ്റ്റർ ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സെമസ്റ്റർ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആണെങ്കിൽ ആറ് സെമസ്റ്റർ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വർഷമാണ് അപ്പം രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സിന് നാല് സെമസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ നാല് സെമസ്റ്ററിന് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെമസ്റ്ററിലെ കാശ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ചിട്ട് വരണം നാല് നാലിൽ രണ്ട് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ കാശ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ചിട്ട് വേണം അപ്പം രണ്ട് സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനയ്യായിരം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്യാഡ് വരും അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റൂപ്പിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും എത്രയാ എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരും അത് റേറ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു എട്ട് ഒമ്പത്
ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ അപ്പം അടുത്ത പരിപാടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജി എ സി കൊടുക്കണം ജി എ സി എന്ന് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് നമ്മുടെ ചിലവിനായിട്ട് ക്യാനഡയിലോട്ട് നമ്മൾ അയക്കുന്ന സംഭവം ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പേര് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്യാനഡ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പൊതുവേ സ്റ്റുഡൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കോഷ്യ ബാങ്കും സ്കോഷ്യ ബാങ്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയുക സ്കോഷ്യ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ സി ഐ സി അത് നാട്ടിലുള്ള ബാങ്കാണ് ഐ സി ഐ സി ഇത് രണ്ട് ബാങ്ക് ആ രണ്ട് ബാങ്കിലോട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതായാലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷ അവർ പറയുന്ന പതിനായിരം ക്യാഡെന്നാണ് പതിനായിരം ക്യാഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒരുമാതിരി എത്രയോ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനായിരം ആ അത്ര ആണ്ട് വരും തോന്നുന്നു ഇപ്പത്തെ എമൗണ്ട് അമ്പത്തി നാല് വെച്ച അഞ്ച് ലക്ഷത്തി സംതിങ് വരും ഇപ്പോഴത്തെ എമൗണ്ട് വെച്ച് ആ കാശ് നമ്മൾ അടയ്ക്കണം അത് അടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സംഭവം സെറ്റാവും അപ്പം ജി എ സി അഞ്ച് ലാക്സ് പതിനായിരം കാർഡ് അടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ഒരു രണ്ട് വീക്സിനുള്ള ജി എ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബാങ്ക് എടുക്കാം സ്കോഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഐ സി ആ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു കേസുണ്ട് ഞാൻ വന്ന സമയത്തായിരുന്നു പതിനായിരം ക്യാഡ് അതിപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഈ വർഷം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പതിനായിരം എന്നുള്ള ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആക്കി അപ്പം പത്ത് ലക്ഷം ക്യാഡ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയായി സോറി അത് പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷം അടച്ചാൽ പോരാ പത്ത് ലക്ഷം അടയ്ക്കണം പക്ഷെ അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന കാശാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ സീനില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ബാക്കി പറയാം അപ്പം ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം അടയ്ക്കണം ലാസ്റ്റ് ജനുവരിയിലാണ് അവർ നിയമം മാറ്റിയത് പക്ഷെ ആ സെമസ്റ്ററിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് അവരൊരു ഇളവ് കൊടുത്ത് പിന്നെയും പതിനായിരം ഗ്യാഡ് തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന സെസ്റ്റം സെപ്റ്റംബർക്കെല്ലാം ഇരുപതിനായിരം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണമുണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ മാസവും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് അതൊരുമാതിരി ഇവിടെ ഒരു പലിശയ്ക്ക് ഇടുന്ന പോലെയാണ് സംഭവം ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിൽ പലിശയ്ക്ക് ഇടുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഒരു പലിശയ്ക്ക് ഇടുന്ന അക്കൗണ്ട് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടാതെ നമുക്കൊരു ചെക്കിങ് അക്കൗണ്ട് വരും വരും ആ ചെക്കിങ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് എല്ലാ മാസവും ഒരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ഡോളർ വെച്ച് ഇവർ തരും നമ്മൾ വരുന്ന ആദ്യത്തെ മാസം രണ്ടായിരം ഡോളർ തരും രണ്ടായിരം ഡോളർ ഒരുമിച്ച് തരും ഇനി എന്തെങ്കിലും വീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റിലാക്കാൻ കുറച്ച് കാശ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാസം രണ്ടായിരവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ മാസം അറുന്നൂറ്റി എൺപത് അത് ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യും ചില ബാങ്ക് എഴുന്നൂറ് വരും ചില ബാങ്ക് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് വെച്ച് തരും വെച്ച് ഒരു ഒരു വർഷത്തേന് തരും ആ കാശ് തന്ന് തീരുന്നവരെ തരും അല്ല അവർ അതിനകത്ത് നിന്നൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അട അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നൂറ് ഡോളർ എക്സ്ട്രാ അടയ്ക്കണം കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് അടയ്ക്കരുത് ഞാൻ അവർക്ക് സർവീസ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പം പതിനായിരം നാ പറയുന്നെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ അവർക്ക് ഒരു പത്തൊമ്പത് ഡോളർ സർവീസ് ചാർജ് ഉണ്ട് അല്ലെ അത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ജി എ സിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പതിനായിരം മിച്ചം വേണം അല്ല വിസയ്ക്ക് പ്രശ്നം വരും അത് അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ഇത് കാശ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാശ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പിള്ളേർക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഇരുപതിനായിരം അടച്ചിട്ട് വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് സുഖമാണ് ഫീസ് നല്ല സുഖമായിട്ട് അടച്ചിട്ട് പോവാം ഞാൻ ഫോർത്തിൽ തേർഡിലും ഫോർത്തിലും സെമ്മിലെ ഫീസ് നല്ല സുഖമായിട്ട് അടയ്ക്കാം ഈ കാശ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പിന്നെ അടയ്ക്കാനുള്ളത് ഒരു പതിനയ്യായിരം കാടേ ഉള്ളൂ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലും ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലും ആയിട്ട് അടയ്ക്കാനുള്ളത് ഒരു ഏഴ് അറു എണ്ണായിരം വെച്ച് എണ്ണായിരം വെച്ച് വേണം പതിനാറായിരം കാട് ആകത്തുള്ളൂ രണ്ട് സംശയം കൂടെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നാലായിരം ക്യാഡ് പിന്നെ നിങ്ങൾ മിച്ചമുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പണിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല പോലും അത് സെറ്റ് പിന്നെ ജി എസ് എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് മെഡി മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് ഞാൻ മെഡിക്കലിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ക്യാനഡയോട്ട് വരുന്നത് നിർബന്ധമാണ് മെഡിക്കൽ സ്റ്
എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അക്ഷയ സെൻറ്റർ വഴിയൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതല്ല പോകുന്നതല്ല തന്നെ പോകുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടും അടിച്ച് പോയാൽ അന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഒരു പേപ്പർ അടിച്ച് അവർ തരും അടുത്തത് നമുക്ക് ഇനി പ്രൂഫ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി ഇപ്പം തേർഡ് സെമസ്റ്ററും ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററും ജി എ സി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അടയ്ക്കാൻ തന്നെ അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അതെല്ലാ പിള്ളേരുടെയും കയ്യിൽ നിൽക്കത്തില്ല മറ്റേ ഓറിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തീർന്നു പോകും കാശ് പോകുന്ന വഴി അറിയത്തില്ല ഡോ ഇരുപതിനായിരം ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പേരൻസിന് അല്ലെ നമ്മുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം വീട് അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എങ്ങനെയായാലും ഗോൾഡ് അല്ലെ എങ്ങനെയായാലും പ്രൂഫ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് കാണിക്കണം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത സംസ്ഥാനത്തിലെ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള കാശ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുക അത് ഇല്ലെങ്കിലും സീൻ ഇല്ല ചില പിള്ളേർ അത് ഇല്ലായ്മ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ചില ചിലപ്പോൾ അത് പണി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം വെക്കുക പ്രൂഫ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് പിന്നെ എസ് ഒ പി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് അല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എസ് ഒ ഇ എന്നൊക്കെ പറയും പലരും പല രീതിയിൽ പറയുന്നു എന്തായാലും അത് വേണം അത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിന് കേണ്ട വരുന്നു എന്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോളേജ് എടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സ് എടുത്തു എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ കേസ് നമ്മൾ കാനഡ നമ്മുടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സ് നാട്ടിൽ പഠിച്ചേ നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടത് എല്ലാം എല്ലാം കൂടെ മൊത്തത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു പേജ് രണ്ട് പേജ് മതി മാക്സിമം എഴുതി നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ച് ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർ ഞാൻ വിസ ഓഫീസറിന് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് അത് ആ പേപ്പർ വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് എഴുതുക അത് അത് ആ ഒരു പേപ്പർ മാത്രം മിസ്റ്റേക്ക് എഴുതി പിടിപ്പിച്ച പല പിള്ളേരുടെയും വിസ റിജക്റ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് എഴുതുക അവർ വായിച്ചു നോക്കുന്നതാണ് ചുമ്മാ അവർ വായിക്കി തരുന്ന പോകുന്നത് എന്ത് എഴുതി പിടിപ്പിക്കരുത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൊത്തം സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ മൊത്തം സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്ര സംഭവം സെറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻഡ നല്ല സുഖമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓഫർ ലെറ്റർ ഫീസ് ലെറ്റ് ഫീസ് റെസിപ്റ്റ് ജി ഐ സി പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഐ എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ് ഒ പി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത്രയും സാധനം മൊത്തം ചേർത്ത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആക്കിയാണ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം ഫുൾ ഈ ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മൊത്തം കൂടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വിസയ്ക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇലവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആവും മുന്ന പതിനൊന്ന് പതിനയ്യായിരം അല്ല പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വരെ ആവും അത് ഡിപ്പെൻസ് ആവും അത് സമ സമയം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറാണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈപ്പ് വിസ രണ്ട് രണ്ട് തരം വിസ അനുഷ്ഠിക്കും മുന്നാ മുന്ന വിസ ഒന്ന് തന്നെ പക്ഷെ രണ്ട് തരം രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി എന്ന് പറയും എക്സ്പ്രസ് വിസ അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ വിസ ജനറൽ കാറ്റഗറി എക്സ്പ്രസ് കാറ്റഗറി ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്രസ് കാറ്റഗറി ആണ് മോർ സേഫ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് മാക്സിമം പോയാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ആവത്തുള്ളൂ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വിസ അടിച്ച് കിട്ടും കിട്ടാൻ ആളെ അടിച്ച് കിട്ടും അതുപോലെ നെക്സ്റ്റിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അത് ജനറൽ കാറ്റഗറി ജനറൽ കാറ്റഗറി മാക്സിമം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം അപ്റ്റ് പോകും അത് കിട്ടത്തില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ അയൽസ് ആണ് അയൽസിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ബാൻഡ് എല്ലാത്തിനും ആറും ഓവറോൾ ആറരെ ഉള്ളവർക്കാണ് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി വെക്കാൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്തവർക്ക് അത് പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഒരെണ്ണം അഞ്ചരയൊക്കെ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനറൽ കാറ്ററികളോട് തള്ളിപ്പോകും അപ്പം താമസം എടുക്കും കിട്ടത്തില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ താമസം എടുക്കും ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിജക്ഷൻ വരും അപ്പം അയൽസിൻ്റെ മാർഗം നല്ലതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി
സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ബാംഗ്ലൂർ കൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര തൊല്ല കേസാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യണ്ടതെന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും ബാംഗ്ലൂർ പോകണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ പോയി കിടക്കേണ്ടൊക്കെ വരും ഞാൻ ഇന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര തിരക്കും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് കൊറോണയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വിസ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്താ നേരെ വിസ കളക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നേരെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക ടിക്കറ്റൊക്കെ നോക്കിയെടുത്ത് നേരെ ഇങ്ങ് പോരുക അപ്പം എല്ലാവരെയും കാണ്ട വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പൂവണിയായിട്ട് എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാക്സിമം ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും വരും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്സ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞു വാട്സപ്പിലൊക്കെ കുറെ പേര് എന്നെ വിളിക്കുകയും മെസ്സേജ് അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഫീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എന്തുവാ സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കോഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഇടാം ശ്രമിക്കാം അപ്പം അതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി പേര് അയ്യോ ചില ചിലരൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി സോറി അപ്പോൾ അതിനെല്ലാമായിട്ട് ഒരു മറുപടി പോലെ ഉത്തരവായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വരുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റഡിക്കാൻ വെള്ളയൊക്കെ ഞെക്കിയേക്കുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട